Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah segmen baru Garasi Drift yaitu Garage Tour. Bukan nge-review garasi sendiri tapi nge-review bengkel-bengkel atau garasi yang patut untuk di-review. Dan di episode pertama ini kita akan nge-review bengkel teman gue yaitu Exclusive Garage yang berlokasi di Tebet. Sekarang kita langsung aja berangkat ke sana. Exclusive Garage ini sebenarnya pernah ada di video kita beberapa kali bahkan di video kedua kita yang gue masang muffler di S15 gue itu syutingnya di Exclusive Garage karena waktu itu kita belum punya car lift dan mesin mas dan alat-alat lainnya apa namanya Jigo juga beberapa pekerjaan sasisnya kayak radiator pindah belakang itu di Exclusive Garage jadi ini bengkel custom yang lumayan sering banget kita pakai jasanya kita langsung aja Nah kita udah sampai, sekarang kita langsung masuk aja ketemu sama yang punya bengkel, Mas Nanda. Halo, apa kabar, Po? Baik, Mas. Aduh, dari mana nih? Di rumah, Mas. Ada rumah. Siap. Jadi ini Mas Nanda yang punya bengkel. Halo. Di sini, Mas, kita Siap. review bengkelnya lah. Boleh dong, masih dong. Ya, Mas. Ya. Gue mau nanya nih, Mas, ini bengkel apa sih, Mas? Ya, jadi uh, teman-teman pasti udah tahu semua bengkel kita namanya Exclusive Garage, ya, ya kan? Jadi kita sebetulnya lebih mengedepankan dari sisi one stop shopping which is itu di custom engine. Oh, di custom engine. Iya, custom engine tapi uh, kita juga banyak juga dari teman-teman juga minta untuk konsepin kita dari sisi body, body ya dari uh, roll bar juga. Jadi benar one stop ya. Iya, masuk di, masuk sini bisa bikin roll bar, body, yes. mesin sekaligus, yes. jarang tuh jadi biar, ya kalau mau nonton teman-teman, aduh males nih keluar-keluar lagi gitu ah. macam jadi mau mobil masuk, keluar udah rapi gitu, ah, gitu ah, sih ya, ya. enak tuh kayaknya <laughs> ya mas, gitu. kita yes. keliling yuk, lihat-lihat Ayo. ada apa aja siap, oke okay. kita mulai, apa ya, dari sini kali dari depan ya yeah. gitu, ya ini Kebetulan spotnya ini khusus kita pengerjaan body. Pengerjaan body. Nah, ah, jadi kebetulan kita nih juga lagi sambil renov juga nih, gitu kan. Jadi ini kita mau bikin tutup. Jadi di sini nanti kita khusus untuk bikin kayak fiber. Oh, jadi uh, debunya nggak keluar? Iya, kan? gitu. Karena kan kalau misalkan untuk di bengkel mesin, kalau debunya terlalu luas kan jadi kemana-mana, oh, gitu kan. Ke mesin nggak bagus. Oh, gitu. Nah, kalau ini bagian apa nih mas? jadi ini khusus untuk pengerjaan-pengerjaan mobil dalam bentuk misalkan kita mau overhaul, overhaul. terus kita pengerjaan dari kaki-kaki kan kaki-kaki. kalau misalkan nggak ada lift kan rada repot tuh ah. ya kan? jadi kita pakai lift supaya gampang lah kita nuruninnya oh, dan lain-lain dulu kan sempat nyobain mas oh iya di yang... video keduanya Gara Sindri mobil apa dulu ya? Gitu ya? S15 mas oh iya 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 bener 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 nah, ini lagi di apa ini mas? ya kalau ini kebetulan Porsche Cayman Jadi kalau ini nggak custom sih. Oh, Jadi ya, kalau ya. ini kebetulan ada salah satu customer kita ada problem di mesin. Nah, nah, akhirnya ganti mesin. Oh, ganti mesin. Ganti mesin tapi varian yang sama, oh. tapi order lah gitu. Keren juga ganti mesin. <laughs> ini maklum ya, pada berantakan karena bengkel kalau custom nih rata-rata kebanyakan lah di iya. kan kita sibuk, mas. <laughs> jadi banyak Masa barang-barang sibuk, gitu ya <laughs> oke kalau ini sendiri ini Nissan Silvia 14 kita oh, juga iya. lagi currently project ah. ini kayaknya nggak tahu nih bekas siapa nih mobilnya oh, nih ya bekas siapa nih <laughs> nah, jadi dia kalau ini bau-baunya sih masih inget nih mas <laughs> bentuknya nggak bisa bohong ya <laughs> jadi kalau ini sih Kalau ini hanya restore ya, restore jadi kebetulan punya sekarang pengen ngembaliin seperti basic mobil bawaan pabriknya lah gitu oh, ya. Jadi standar lagi. Jadi standar. Tadinya udah modifikasian nih. Yes, betul. Jadi dia nggak ada engine swap gitu-gitu. Jadi cuman kita rapihin dari kaki-kaki. 
dari full lah, full satu tenaga satu body lah dirapiin semua. Tapi rapi banget sih mas ini kelihatan. Boleh lihat kolongnya mas? Boleh dong, mudah berani nih kita naikin ya. Okay. detail banget wah anjay <laughs> sampai dia baut-baut kayak gini tuh di coating lah ya oh, iya. jadi bener-bener kayak baut keluaran pabrik lah gitu wah rapi banget sih iya. ya kalau kita juga kadang-kadang nggak kepikiran juga ya niat banget sampai ke baut-baut kayak kaki di coating semua ya, gitu puris berarti yang iya. ya, ini, pengen kembali ke pabrikan kolektor banget kolektor banget iya gitu so, kalau ya selebihnya sama sih semua restore aja ya gitu nggak ada perubahan yang signifikan lah gitu gitu ini berarti wow. bukan modifikasi tapi re demodifikasi ya yes. dibalikin lagi jadi gitu. betul restore lagi gitu ya yeah. yeah. nah kalau ini ini nah. siapa ini kalau ini kita bisa engine swap. Oh, bisa engine swap. Jadi basicnya dia itu kan chaser itu ada berapa tipe ya? Ah. Ada yang torer, ada apa ya? Gue yeah. lupa ya. Nah, di kebetulan mobil ini basicnya mesinnya itu sama yeah. kayak Cresida oh, yang okay. nah, akhirnya dia swap lah jadi dua JZ. Oh, jadi dua JZ. Lagi kita lagi masih finishing finishing. Oh, iya. Gitu. Kalau nah, ini basic lah dua JZ nggak di upgrade upgrade. Hanya Memang buat harian, berarti. buat harian gitu. supaya powernya dibanding standarnya lebih naik dikit lah. Gitu. Oh, gitu. Ya. Keren banget ini mobil mas kayak di FR Legend. Yo Ada chaser juga. Kan? Betul. Udah gitu pakai Airsus, ambles banget lagi kan? Oh ini Airsus juga. Airsus tuh, makanya oh, dia ambles banget. Nah, mas, kalau itu lagi di apa mobil? Nah, kalau itu sini kita lihat yuk. Ini mobil siapa sih mas? Ini mobil persiapan mobil touringnya Amandio. Oh Amandio. Amandio. Dia berarti ikut kelasnya apa mas? Balapannya apa nih? Kalau Honda itu apa ya? Juga. kurang hafal ya <laughs> karena kita lebih banyak kecimpung di drifting kan oh, iya. tapi kebetulan ini lagi nyiapin wonder dia kayaknya ada dua sasis ya oh, iya, dua sasis iya. nah ini salah satunya lagi di prepare ya ini untuk rainforest sama ro roba oh. gitu. oke okay, kita lihat-lihat lagi yang lainnya mas. let's go mari kita lihat kalau nah, ini BMW mau diapain nih mas ini di engine swap juga engine swap. ini BMW apa sih ini BMW E30. E30. E30 kebetulan mungkin orangnya hobi juga untuk modif-modif ya. Jadi Pintunya dua nih. <laughs> jadi convert. Oh, convert. Jadi ini dirubah kita original parts dari E30 Coupe. Uh -huh. Karena dia basicnya mau dirubah jadi apa body kitnya pakai pandem. Oh iya, yeah, pandem. Jadi kita pesannya gantinya pakai pintu E30 yang Coupe. Oh, iya. Kalau yang M3 beda. Oh, ya. Aslinya berarti ini 4 pintu. 4 pintu, tapi kita rubah jadi dua pintu. Gitu. Keren, keren. Mesinnya pun juga Gak main-main, <laughs> Padahal ini buat jalan-jalan doang. Oh, buat jalan -jalan doang. Iya. Bukan buat drifting. Bukan buat drifting. Tapi oh. sampai kaki-kaki dia pesen wise web Dan pokoknya mesin LS kayak niat banget. Oh, niat banget sih. <laughs> Keren banget. <laughs> gitu. Cuman, Tunggu banget nih jadinya mas. Pengen it, review gitu. Boleh dong. Nanti kalau udah selesai pasti kita kabarin untuk oh, review. Oh iya. Okay. Nah ada yang menarik lagi tuh mas. Ada es chassis tuh di situ. Itu dia. Jadi kayaknya kita kebetulan banyak banget klien kita yang ternak es chassis. Oh gitu. Iya. <laughs> <laughs> termasuk mungkin yang ngajak ngobrol ini juga <laughs> sasis semua nih ya iya mas tapi pengen lihat banget tuh yuk kita lihat nah, kalau yang ini sasis tapi sedikit murtad oh gitu sama sama kayak kita kan? iya <laughs> mesinnya pakai 2 jz oh ya cuman yang ini uh, full modif lah istilahnya ya Internal juga ganti. Ya? Internal ganti piston, stang, cam, semuanya lah ini, ini hampir ganti kompetisi. Tapi bukan untuk balap juga. Oh, bukan buat balap juga. Ini untuk show. Oh, untuk balap kanibo. Balap kanibo. <laughs> Lagi kita siapin buat nanti beberapa kontes yang mendatang lah ya. Oh gitu. gitu. Keren tuh nanti kita buat uh, es chassis Indonesia gitu kan. Betul. Itu ditunggu tuh. Oh iya siap. Kayaknya... Nah ini dikerjain body juga di sini mas. Bro. Yes betul body juga tapi nggak ngerubah basic dari Nissan Silvia S14 ah. hanya body kit body kit sama fender fender kita ganti dilebarin iya tuh keren kan yeah. koki juga ya koki ini juga ditunggu jadinya mas yes pengen banget kita nge-review mudah-mudahan tapi bisa yang mantai. paling uh, gua tertarik sih itu mas S14 yang apa? restore yang restore yeah. karena kan sekarang lagi 
orang lagi fasenya juga lagi ngumpulin uh, mobil-mobil yang orisinil ya. Ah, orisinil. Hmm. Jadi kayak kemarin di kontes sempat lihat yang AE86 yang Oh iya, itu kita ya. review itu udah. Iya, kemarin ya. Rapi banget juga. Kita lihat itu waduh benar-benar full uh, kayak orisinil ya ah. gitu. Uh, mungkin itu aja sih ya penjelasan sedikit tentang ya bengkel kita kayak gimana konsepnya gitu kan eh, keren banget sih mas ini bener-bener bengkel yang bener-bener one stop thank you sebenarnya memberi memberi inspirasi juga buat garasi drift mas thank you banget thank, you, thank banget. you banget juga 86 udah diurusin <laughs> siap mudah-mudahan memuaskan hasilnya ya amin gitu. mas memuaskan banget mas gitu, kita lagi nunggu bener-bener final sampai jadinya oh, tuh okay. gimana kan lagi nunggu ice dari yes benar <laughs> Nah, uh, kalian kalau misalnya mau hang out juga di sini ada coffee shopnya juga, ada restoran juga. Pokoknya ini bengkel bener-bener one stop shopping deh. Ya, kita rasa itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Bye.